இன்றைக்கு நம்ம இந்த வேத புஸ்தகங்களை எப்படி வாசிப்பது என்பதை குறித்து பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் அதனுடைய தொடர்ச்சியாக இன்றைக்கு கலாத்தியருக்கு எழுதின நிருபம் இந்த கடிதம் கலாத்திய சபைகளுக்கு எழுதிய கடிதம் இது ஒரு சபையில் கலாத்தியர் என்று சொல்லக்கூடியது ஒரு என்ன சொல்வது ஒரு மாவட்டம் இல்லை ஒரு நாடுகளை குறிக்கக்கூடியதாக அந்த காலகட்டங்களில் நாடுகள் என்று குறிக்கக்கூடியதாக நீங்கள் அப்போசல நடவடிக்கைகள் பதினைந்தாவது அதிகாரம் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே உள்ளக்கூடிய அந்த ஊர்கள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஊர்களில் உள்ள சபைகளுக்கு அப்போசனாகிய பவுல் எழுதிய கடிதம் இந்த ஆசிரியர் யாரு அப்போசனாகிய பவுல் பவுல் வந்து தார்சிஸ் தர்சு பட்டணத்தை சேர்ந்தவர் அவருடைய பெற்றோர் வந்து யூத குல மக்கள் ஆனால் அவர் வந்து என்ன ரோமாபுரி பாஸ்போர்ட் வச்சுருந்தார் அந்த காலத்தில் வந்து ரோமாபுரி சிட்டிசன் சொல்லி வாங்கணும்னா அதுக்கு நீங்கள் நிறைய காசு கொடுத்து தான் வாங்கணும் அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல பணக்காரனாக இருந்தார் அது மாத்திரமல்ல அவர் கிரேக்க மொழியில் ரொம்ப அழகாக பேசக்கூடியவராக இருந்தார் மற்றும் அவர் சொந்தமாக கூடாரம் கட்டும் தொழில் செய்து வாழ்ந்து கொண்டிருந்தவர் தான் இந்த அப்போஸ் நாய பவுல் அவர் எழுதிய கடிதத்தின் என்னென்ன கடிதம் எப்போ எழுதினார் எந்த வருஷத்தில் எழுதினாருன்னு சொல்லி பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் இது இந்த அட்டவணையில் இருக்குது ஆனால் நம்ம இந்த வரிசையில் பார்க்கலை பழைய ஏற்பாடு எப்போ எழு எப்போ எழுதுனாங்களோ அந்த இது பிரகாரம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் நம்ம நீங்கள் பழைய ஏற்பாடு இது வச்சுருக்கீங்க இல்லையா அந்த லிஸ்ட்டு இதில் வந்து எப்போ எழுதுனாங்களோ அது பிரகாரம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் புதிய ஏற்பாடு எப்படி அமைக்கப்பட்டிருக்கிறதோ அது பிரகாரம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் ரோமருக்கு பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் குறைந்தி ஒன்று குறைந்தியர் பார்த்தோம் ரெண்டு குறைந்தியர் பார்த்தோம் இப்போ கலாத்தியர் பார்க்குறோம் அது தொடர்ந்து இந்த பக்கமாக போகிறோம் நம்ம புதிய ஏற்பாட்டில் பழைய ஏற்பாட்டில் வருஷங்கள் வழியாக போய் கொண்டிருக்கிறோம் அப்போ அந்த அடிப்படையில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதில் தெரியும் இது எப்போ எழுதுனது பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பத்தி ஐந்தாவது வருடத்திலிருந்து ஐம்பத்தி ஏழாவது வருடத்துக்குள்ள எழுதப்பட்டிருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கிறார்கள் இந்த கடிதம் எழுதினுடைய பின்னணியும் இதனுடைய நோக்கம் என்ன என்பதை பார்ப்போம் கலாத்தியர் முதலாவது அதிகாரம் ஆறு ஏழு வசனங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களை கிறிஸ்துவின் கிருபையினாலே அழைத்தவரை நீங்கள் இவ்வளவு சீக்கிரமாய் விட்டு வேறொரு சுவிசேஷத்திற்கு திரும்புகிறதை பற்றி நான் ஆச்சரியப்படுகிறேன் வேறொரு சுவிசேஷம் இல்லையே சிலர் உங்களை கழகப்படுத்தி கிறிஸ்துவினுடைய சுவிசேஷத்தை புரட்ட மனதாய் இருக்கிறார்களே அல்லாமல் பேர் அல்ல இப்ப என்ன சொல்றாரு அப்போஸ் நான் என் பவுல் இந்த கடிதம் எழுதுறதுனுடைய ஒரு முதலாவது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வேறு ஒரு சுவிசேஷம் பிரசங்கிக்கப்படுகிறது அதாவது அப்போஸ் நாய பவுல் இந்த சபைகளுக்கெல்லாம் சென்று சுவிசேஷத்தை பிரசங்கித்து அங்கு சபைகளை நிறுவிட்டு வர்றார் வந்தவருக்கு என்ன செய்தி கேள்விப்படுது இப்போ அங்க வேறொரு சுவிசேஷம் பிரசங்கிக்கப்படுகிறது நம்ம நான் பிரசங்கம் பண்ணி உருவாக்குன சபைகள்ல இன்றைக்கு வேறொரு சுவிசேஷம் பிரசங்கிக்கப்படுகிறதுன்னு சொல்லி அவர் புரிஞ்சு கொள்றாரு அதற்காக கடிதம் எழுதுறார் நீங்க அடுத்து ஒன்பதாவது வசனம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்க வந்து வேறொரு சுவிசேஷம் பிரசங்கிக்கப்படுறவன் யாரா இருக்கப்படனோ அவன் சபிக்கப்பட கடவன்றது எழுதுறார் நீங்க எத்தனை பேர் இந்த ஆறு அதிகாரத்தை வாசிட்டு வந்தீங்கன்னு தெரியல க நீங்க வாசிட்டு வந்திருந்தீங்கன்னா கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் இல்லைனால நீங்க இதை இந்த பாடத்தை கேட்டதுக்கு அப்புறமா அது போய் உட்காந்து இந்த ஆறு அதிகாரத்தை வாசிங்க இது கொஞ்சம் நல்ல பிரயோஜனமா இருக்கும் அப்ப என்னன்னா முதல் முதலாக வேற கடிதங்கள் எழுதுனதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்போஸ் நான் என் பவுல் கடிதம் எழுதும் போது அவர் வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆசீர்வாதத்தை கொடுத்து நான் உங்களுக்காக நினைத்து கொள்கிறேன் நான் உங்களுக்காக ஜபிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லக்கூடிய க கடிதங்களை பார்ப்போம் இங்கே அதெல்லாம் கிடையாது நேராக என்ன வர்றாரு நீ வந்து வேறொரு சுவிசேஷத்துக்கு புரட்ட மனசாக இருக்கிறீங்க வேறொரு சுவிசேஷத்தை கேட்டுட்டு போய் கொண்டு இருக்கிறீங்க அப்படி பிரசங்கிக்கிறவன் சபிக்கப்பட கடவன் நீங்கள் வந்து அதுக்குள்ளே இவ்வளோ மோசமாக போயிட்டீங்களேன்னு சொல்லி சொல்லக்கூடியதா இப்போ என்ன சபை தான் நிறுவிய சபையில் ஒரு பிரச்சனை ஒரு பெரிய பிரச்சனை ஏன்னா அடிப்படை தவறுதலாக போறதுனால தான் அவர் வந்து இந்த கடிதத்தை எழுத வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் சரியா இவர் வந்து அந்த யூத சபைகள் யூத மக்கள் இருக்கக்கூடிய இந்த கலாத்திய தேச தேசங்கள்ல உள்ள சபைகள்ல ரெண்டு விதமான மக்கள் ஒன்று வந்து யூத குலத்திலிருந்து ரட்சிக்கப்பட்ட மக்கள் இன்னொன்னு வந்து யூதர் அல்லாத நம்மை போல புறஜாதி மக்கள் உள்ளது ரெண்டு பேரும் இருக்கிறாங்க ஆனால் பெரும்பான்மையான மக்கள் யாருன்னா யூத குலத்திலிருந்து 
ஆண்டவராகிய ஏசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டு அந்த ரட்சிப்புக்குள்ள வந்த மக்கள் இருக்கிறாங்க இவங்க என்னன்னா ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொள்வதனால நம்ம ஆண்டவருக்கு முன்பாக நீதிமானாக்கப்பட்டிருக்கிறோம் என்று அப்போஸ் நாய பவுலின் மூலமாய் கேள்விப்பட்டு அதன் மேல் விசுவாசம் வைத்து ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டு சபையில் சேர்ந்த மக்கள் ஆனா இப்ப என்ன பிரச்சனைன்னா அவங்க புறஜாதியாராய் இருக்கிற மக்கள் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டாலும் நீங்களும் யூத குல வழக்கங்களின்படி நீங்களும் அதை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று புறஜாதியாரை அவர்கள் கட்டாயப்படுத்துகிறார்கள் என்ன நாங்க யூத குலத்திலிருந்து வந்துட்டோம் நாங்க ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டோம் நீ யூத நல்லாதவன் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்ட ஆனாலும் நீ யூத குல முறைப்படி நீயும் காரியங்களை செய்ய வேண்டும் அப்படி நீ மோசையினுடைய நியாய பிரமாணத்தின்படி நீ கிரியைகள் செஞ்சாதான் நீ நீதிமானாக்கப்படுவ அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதாக அவங்க சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஆனா ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவும் பிளஸ் என்ன போட்டீங்கனாலும் அது சுவிசேஷம் இல்லை நன்றா தெரிஞ்சு கொள்ளுங்க கலாத்தியருடைய நிறுவனத்தினுடைய ஒரு ஒரு அடிப்படை ஒரு நோக்கம் என்னன்னா ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து பிளஸ் ஜீரோ ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலம் மாத்திரமே நாம் நீதிமானாக்கப்படுவோம் நம்மளுடைய கிரியைகளினால் அல்ல இது ரொம்ப தெளிவா புரிஞ்சு கொள்ளணும் ஏன்னா நீங்க வந்து ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து பிளஸ் எதை சேர்த்தாலுமே அது சரியான சுவிசேஷம் அல்ல ஏன்னா யூத குலத்தில் இருந்து வந்த மக்கள் என்ன சொல்றாங்க நீ ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்ட ஆனா மோசையினுடைய நியாய பிரமாணத்தின்படி நீ விருத்த சேதனம் பண்ணணும் அப்படி பண்ணலைன்னா நீ நீதிமானா இருக்க முடியாது அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க இந்த யூத குலம் அல்லாத நம்மை போன்ற புறஜாதியார் வந்து ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் ஏற்றுக்கொண்ட மாத்திரத்துல இவங்களுக்கு என்ன வந்துருச்சு நம்ம ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டோம் நம்மளுடைய பாவங்களுக்காக அவர் பலியாயிட்டார் என்னுடைய பாவங்கள் எல்லாம் மன்னிக்கப்பட்டு விட்டது அதனால நான் என்ன வேணாலும் செய்யலாம் எனக்கு சுதந்திரம் அப்படின்னு அவர்கள் அந்த மாதிரி தவறாக போக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இப்ப இதுல என்னன்னா இவர்கள் வந்து இந்த ரெண்டு பேருமே என்ன புரிஞ்சு கொள்ளணும் எந்த ஒரு அடிப்படையுமே வந்து ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமா தான் வேற எதுனாலையும் இல்லை அதனாலதான் இது பாத்தீங்கன்னா இந்த யூதர்கள் வந்து என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க விசுவாசிகளை வலியுறுத்த ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஒருத்த நீதிமானாக்கப்பட வேண்டும் என்றால் கிறிஸ்துவுக்குள் விசுவாசியானவன் தேவனுக்கு முன்பாக தான் ஒரு நீதிமானாய் நிற்க வேண்டும் என்றால் அவன் நியாய பிரமாணத்தையும் கை கொள்ள வேண்டும் ஆண்டவரை விசுவாசிச்ச மாத்து போதாது மோசையினுடைய வழியில் வரக்கூடிய நியாய பிரமாணம் எல்லாத்தையும் அவன் கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று அவர்கள் சொல்லி இந்த வகையான ஒரு கள்ள போதகர்கள் உள்ளே நுழைந்து அங்க சபைக்குள்ள ஒரு கழகத்தை கொண்டு வரக்கூடிய காரியம் அதுக்குதான் இவர் இந்த கடிதம் எழுத வேண்டியாயிருச்சு இப்ப என்னன்னா அவர்கள் அதிகமா இருக்கிறதுனால இந்த புறஜாதியார் அங்கத்தினரா சேர்க்கப்படணும்னா நீ விருத்த சேதனை செஞ்சாதான் உன்னை அங்கத்தினரா சேர்த்து கொள்வோம் இல்லைன்னா உன்னைய அங்கத்தினரா சேர்க்க முடியாது என்று சொல்லக்கூடியது இதனாலதான் வந்து பவுல் என்ன பண்றாரு இவர்கள் வந்து தான் நிறுவிய சபை தலைகீழாக தான் நிறுவிய கோட்பாடுகளுக்கு எதிர்மாறாக இவர்கள் காரியங்கள் செய்து சபையில ஒரு பெரிய குழப்பத்தை கொண்டு வர்றாங்களேன்னு சொல்லி இவர் என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சார் அதற்காக தான் இந்த கடிதத்தை ரொம்ப அழுத்தமா திருத்தமா எழுதக்கூடிய ஒரு காரியம் ஏன்னா இப்படி ஒரு கஷ்டமான ஒரு கடிதம் எழுதுன அதாவது ரொம்ப நீங்க கலாத்தியர் மூன்றாவது அதிகாரம் முதலாவது வசனம் வாசிக்கலாம் புத்தி இல்லாத கலாத்தியரே என்னது புத்தியுள்ள கலாத்தியர் என்ன இருக்கு புத்தி இல்லாத கலாத்தியர் இப்ப உங்களுக்கு ஒரு கடிதம் வருது புத்தி இல்லாத உங்க பேர் போட்டு வந்தா நீங்க எப்படி வாசிப்பீங்க அந்த கடிதத்தை யோசிச்சு பாக்கணும் ஏன்னா நம்ம வந்து என்ன நினைக்கிறோம் 
அவர் கலாத்தியருக்கு எழுதினாரு புத்தி இல்லாத கலாத்தியர் இப்போ உங்க பேரை போட்டு புத்தி இல்லாத அப்படின்னு உங்க பேரை போட்டு உங்களுக்கே கடித்து எழுதுனா எப்படி இருக்கும் சந்தோஷமா இருப்பீங்க என்ன யாருடாயுமே என்னைய புத்தி இல்லாதவன்னு சொல்றது அதாவது அவர் எழுதக்கூடிய வார்த்தைகள் பாருங்க ஏன்னா ஒரு ஒரு தவறான சுவிசேஷம் பிரசங்கப்படுகிறதுன்ன உடனே அந்த மாதிரி எழுதுறாரு கலாத்தியர் ஐந்தாவது அதிகாரம் பனிரெண்டாவது வசன வாசிங்க உங்களை கலக்குகிறவர்கள் தரிப்புண்டு போனால் நலமாயிருக்குமே உங்களை கலகம் பண்றவன் வந்து அவன் ஒண்ணுமே இல்லாம போனா எவ்வளவு நல்லா இருக்கும் அப்ப யோசிச்சு பாருங்களேன் முதலாவது அதிகாரத்துல ஒன்பதாவது வசனத்துல சொல்லும் போது என்ன சொல்றாரு இப்படி பிரசங்கம் பண்றவன் சபிக்கப்பட்டவனாக இருக்கடவான் மூன்றாவது அதிகாரத்துல முதலாவது வசனத்துல சொல்லும் பாரு ஏ புத்தி இல்லாத கலாத்தியரேங்கிறார் அஞ்சாவது அதிகாரத்துல சொல்றாரு இப்படி இருக்கிறவன் அவன் சொத்தமா அறுப்புண்டு அவன் செத்து போனா பரவாயில்லன்னு எழுதுறாரு எப்படிப்பட்ட ஒரு கடினமான கடிதம் பாருங்க அதாவது அவர்களை திருத்துவதற்காக ஏன்னா அப்போஸ் நாய பவுல் இந்த கடிதத்தை எழுத வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்துக்குள்ள தள்ளப்பட்டார் ஏனென்றால் அவர் சொன்னதுக்கும் அவர் நிறுவிய அடிப்படைக்கும் ஒரு பெரிய ஒரு பாதகம் வந்துருச்சு இன்றைக்கு இந்த கடிதத்தை நம்ம வாசிக்கிறதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் என்னன்னு தெரிஞ்சவங்க இந்த கடிதம் எழுதி அன்றைக்கு கலாத்திய சபை திருத்தப்படவில்லை என்றால் கிறிஸ்தவம் என்பது ஒரு யூத குலத்துல வந்த ஒரு சின்ன ஒரு பிரிவா இருந்திருக்குமே ஒழிய இன்றைக்கு ஒரு பெரிய கிறிஸ்தவமும் வந்திருக்காது நல்லா தெரிஞ்சு சொல்லுங்க ஏன்னா என்ன ஆயிருக்கும் யூதர்கள்லே ஆஹ் ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்தவ விசுவாசிக்கிறவங்க அவங்க எல்லாம் செய்வாங்க கிறிஸ்துவையும் விசுவாசிக்கிறாங்க அப்படின்னு ஒரு சின்ன செக்ட் இல்ல ஒரு கல்ட் மாதிரிதான் போயிருக்குமே ஒழிய இப்படி ஒரு தான் வந்திருக்காது அதனாலதான் இந்த கடிதம் ரொம்ப மிக முக்கியமான கடிதம் ஏன்னா அந்த அடிப்படை என்ன அடிப்படை ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினால அவருடைய ரத்தத்தினால மீட்கப்பட்டு நாம் அதன் மூலமாய் தான் நம்ம நீதிமானாகிறோம் என்பதற்கு வேற எந்த ஒரு கார் வேற வேற எந்த ஒரு இதுவுமே கிடையாது உங்களுடைய கிரியை கிடையாது உங்களுடைய இது இல்லை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு காரியம் நான் இன்னொன்னு சொல்றேன் இது உங்க நோட்ஸ் இல்ல இருந்தாலும் நான் சொல்றேன் அதாவது ஒரு காரியம் நன்றாக புரிஞ்சுக்கொள்ளும் ஏன்னா நான் இதை சொல்லி கொடுக்கும்போது இன்னொரு பக்கம் உங்களுக்கு தோணும் அப்ப ஆண்டவராய இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டா நான் எப்படி வேணாலும் வாழலாமா கூடாது ஏன் தெரியும் ஏன் தெரிஞ்சு கொடுங்க அதாவது என்னுடைய கிரியை என்னை ரச்சிப்பதில்ல நான் ரச்சிக்கப்பட்டேங்கிறதுக்கு அடையாளம் என்னுடைய கிரியை நான் என்னுடைய கிரியைனால ரச்சிக்கப்படல நான் செய்யற நல்ல காரியத்தினால நான் நான் நியாயப்பிரமாணத்தை கடைபிடிக்கிறதுனால நான் ரச்சிக்கப்படல நான் ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்துவ விசுவாசிக்கிறதுனால ரச்சிக்கப்பட்டேன் நான் ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்துவ எப்படி விசுவாசிக்கிறேங்கிறது எப்படி தெரியும் என்னுடைய கிரியைகள் மூலமா தான் அந்த கிரியைகள் இல்லைன்னா நான் விசுவாசிக்கலன்னு அர்த்தம் ஆனா நான் கிரியை செய்யறது செஞ்சுட்டு அந்த கிரியைனால நான் நீதிமான ஆக்கப்படுறேன்னு நினைக்க கூடாது அதுக்குதான் அதைத்தான் வந்து ரொம்ப அழுத்தமா சொல்றாரு ஏன்னா நீங்க வந்து என்ன புரிஞ்சு கொள்ளணும் நம்ம ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினால் மாத்திரம்தான் நீதிமானாக்க தேவன் முன்பாக நீதிமானாக்கப்பட்டிருக்கிறோம் என்பது இப்ப இதுல வந்து பாருங்க இந்த நம்ம ரட்சிப்புங்கிறத இந்த விதமான ஒரு விதமான கட்டளைகளை இல்ல ஒரு கற்பனைகளை கடைபிடிப்பதன் மூலமா நம்ம பெற்றுக்கொள்ள முடியும் என்பதை எதிர்கொள்வதற்கு தான் இந்த கலாத்தியர் நிறுவனம் எழுதப்பட்டது இந்த கலாத்திய நிறுவமே எதுக்கு எழுதப்பட்டது நம்ம ஏதாவது ஒரு காரியம் செஞ்சு அதன் மூலமா ரட்சிப்பு அடையவே முடியாது என்பதை ஏன்னா ஒரு விசுவாசி வந்து யூத யூதருக்கான பிரமாணங்களை கை கொள்ள வேண்டுமா வேண்டாமா அப்படின்னா தேவையில்லை நீங்க ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசித்தால் மாத்திரம் போதும் வேற ஒன்றுமே தேவையில்லை சிலுவையில் அவர் செய்து முடிந்த காரியம் முற்றுமுடிய செய்து முடித்தார் என்பதுதான் சரியா இந்த புஸ்தகத்துல பாத்தீங்கன்னா முக்கியமா இருக்கிற நபர்கள் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒன்னு அப்போஸ் நாயிய பவுல் இரண்டாவது பேதுரு பர்ணபா ஆபரகாம் தீத்து மற்றும் கள்ளப்போதகர்கள் ஏன்னா இவங்க தான் கதாநாயகர்கள் ஏன்னா அவங்க செஞ்ச குழப்பத்துக்கு தான் இதை கடிதமே எழுதுறாரு அப்ப அவர் எழுதும் போது அவர் சொல்லக்கூடிய காரியங்கள் எல்லாம் இதுதான் அப்ப நீங்க இந்த கடிதம் எழுதுனதுடைய நோக்கத்தை புரிஞ்சு கொள்ளணும் யூத குல மக்கள் பெரும்பான்மையான மக்கள் இருக்கிறாங்க சிறுபான்மையினராக யூதர் அல்லாத மக்கள் இருக்கிறாங்க 
ரெண்டு பேரும் விசுவாசத்தினால சேர்க்கப்பட்டாங்க ஆனா இப்ப என்ன சொல்லிட்டாங்க யூதகுல மக்கள் எல்லாம் நீங்க வந்து யூதகுல நியாய பிரமாணங்களையும் மோசையினுடைய நியாய பிரமாணங்களையும் கடைபிடிக்கணும்னு இவங்களை சொல்லி இந்த கள்ள போதர்கள் இவர் சொல்றது மாத்திரம் இல்ல இந்த யூதர் அல்லாத மக்கள் உள்ள வரணும்னா இவங்களும் விருத்த சேதனம் பண்ணணும்னு சொல்லி அவங்கள கட்டாயப்படுத்தி மாத்தக்கூடிய ஒரு காலகட்டம் வந்ததுனாலதான் அப்போஸ் நாய பவுல் இந்த கடிதத்தை எழுத வேண்டியதாயிடுச்சு இந்த கடிதம் என்ன ஆறு அதிகாரங்களாகவும் நூத்தி நாற்பத்தொன்பது வசனங்களும் கொண்டதாக இருக்கிறது சரியா இந்த புஸ்தகம் எப்படிங்கிறத ஒரு சுருக்கமா பார்க்கலாம் இந்த புஸ்தகத்தினுடைய முதல் இரண்டு அதிகாரங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கை தான் யார் என்பதை குறித்து சொல்லக்கூடியதாக இருக்கிறது அவர் என்ன செஞ்சாரு என்ன பண்ணாரு எங்க போனாரு எப்படி வந்தார் தன்னுடைய வாழ்க்கையை குறித்ததாக இருக்கிறது அடுத்து வருகிற ரெண்டு அதிகாரங்கள் மூன்றாவது அதிகாரமும் நான்காவது அதிகாரமும் எதை குறிச்சிருக்குன்னா யூதகுல மக்கள் நீ விசுவாசத்தினால ரட்சிக்கப்பட்ட ஆனா இப்ப நீ நியாய பிரமாணத்தை அதோட சேர்க்காத எப்படி நீ விசுவாசத்தினால ரட்சிக்கப்பட்ட இப்ப அதோட நியாய பிரமாணத்தை கூட்டி சேர்க்காத உன்னுடைய ரட்சிப்பு நியா விசுவாசத்துல மாத்திரம்தான் நியாய பிரமாணத்தை கடைபிடிப்பதனால அல்ல அடுத்து வருகிற ஐந்தாவது அதிகாரம் ஆறாவது அதிகாரம் எதை குறிச்சு சொல்லுதுன்னா நீ யூதன் அல்லாதவன் நீ ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவ விசுவாசத்தினால் அடைந்து கொண்ட இப்ப நீ உனக்கு ரட்சிப்பு வந்துருச்சு ஆனா நீ என்ன செய்யக்கூடாது எனக்கு எதை செய்வதற்கும் சுதந்திரம் இருக்கு என்று சொல்லி நீ தவறான வழியில போயிடக்கூடாது உன்னை ரட்சித்தார்னா நீ வாழுகிற வாழ்க்கை ஒரு பொறுப்புள்ள வாழ்க்கையாக நீ ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாய் ரட்சிக்கப்பட்டாய் என்பதை அடையாளம் காட்டக்கூடியதாக ஆவியின் கனிகள் நிறைந்த வாழ்க்கையாக நீ வாழ வேண்டும் உனக்கு அந்த கடமை இருக்குன்னு சொல்லி சொல்லக்கூடியதா சொல்ற என்ன ரெண்டுமே இது வந்து ஒரு கிளிப் எஜ் மாதிரி இது ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து மேல நான் நடக்கிறேன் இந்த பக்கம் நியாய பிரமாணத்துக்கும் போயிடக்கூடாது எனக்கு என்ன செஞ்சாலும் செஞ்சாலும் சுதந்திரம் இருக்குன்னு சொல்லி இந்த பக்கம் போயிடக்கூடாது அந்த பக்கம் போயிடக்கூடாது நைஃப் எஜ் மாதிரி ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து மேலதான் நம்ம நடக்கணும் வேற எந்த பக்கமும் இந்த பக்கமும் அந்த பக்கமும் சாஞ்சிடக்கூடாது என்பதை குறிச்சு தான் இங்க சொல்றார் இப்ப மோசியின் நியாய பிரமாணத்துக்கு அவங்க திரும்பினாங்க காரணம் என்னன்னா கலாத்திய இரண்டாவது அதிகாரம் பதினொன்றுல இருந்து பதிமூன்று வசனங்கள் வாசிங்களேன் மேலும் பேதுரு மேலும் பேதுரு அந்த யோகியாவுக்கு வந்த போது அவன் மேல் குற்றம் சுமந்ததினால் நான் முகமுகமாய் அவனோட எதிர்த்தேன் நான் முகமுகமாய் அவனோட எதிர்த்தேன் எப்படி எனில் எப்படி எனில் யாக்கோபின் இடத்தில் இருந்து சிலர் வருகிறதற்கு முன்னே நல்ல கவனிங்க அதாவது யாக்கோபி யாரு எருசலேம் சபையில உள்ள தலைவர் அங்க எருசலேம் சபையில இருந்து இந்த சபைகள்லாம் எப்படி நடக்குதுன்னு பாக்குறதுக்கு யாக்கோபுட இருந்து அங்கு உள்ள யூதகுல தலைவர்கள் எருசலேம்ல இருந்து கலாத்தியாக்கு வர்றாங்க அவங்க இங்க வருவதற்கு முன்னாடி அப்போஸ் நாய பேதுரு என்ன பண்ணாரு பாசிங்க அவன் புறஜாதியாருடனே சாப்பிட்டான் புறஜாதியார் கூட உட்கார்ந்து சாப்பிட்டார் இப்ப ஆளுங்க வந்த உடனே என்ன பண்றாரு பாருங்க அவர்கள் வந்த போதோ அவர்கள் வந்த போதோ விருத்த சேதனம் உள்ளவர்களுக்கு பயந்து விலகி பிரிந்தான் விலகி பிரிந்தான் மற்ற யூதரும் அவனோட கூட மாயம் பண்ணினார்கள் மற்ற யூதர்களும் அவனோட சேர்ந்து மாயமாலம் பண்ணினார்கள் அவர்களுடைய அவர்களுடைய பர்ணபாவும் பர்ணபாவும் இழுப்புண்டான் இழுப்புண்டான் இப்ப பாருங்க பர்ணபா இவர் கூட இருக்கிறார் அப்போ பவுல் கூட இருக்கிறாரு நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் இவங்க தான் போய் சபைகள்லாம் நிறுவிட்டு வந்தாங்க முதல்ல இந்த சபைகள்ல வந்து என்ன நடக்குது முதல்ல வந்து எல்லாரும் ஒன்னா இருக்கிறாங்க யாரு யூதன் யூதன் அல்லாதவர்கள் எல்லாம் ஒன்னா உட்காந்து சாப்பிடறாங்க ஆனா என்ன நடந்துருச்சு எருசலேம்ல இருந்து யூதர்கள் வர்றாங்க யாரு யாக்கோபனுடைய இதுல இருந்து பெரிய அவர் தான் வந்து யாக்கோபு தான் வந்து ஹெட் ஆஃப் ஜெருசலேம் சர்ச் எருசலேம் சபை தேவாலயத்தினுடைய தலைப்பை பொறுப்புல இருக்கிறாரு அவர் தான் அதுக்கு எல்லாமே என்ன நீங்க நம்ம யாக்கோபு புஸ்தகம் படிக்கிறவங்களுக்கு தெரியும் ஏன்னா அந்த பைபிள் ஸ்டடி பாக்குறவங்களுக்கும் தெரியும் அவர் தான் அந்த பொறுப்புல இருக்கிறார் தலைமை பொறுப்புல இருந்து அதை பாத்துக்கிறாரு இப்ப அவர்கிட்ட இருந்து இந்த சபைகள்லாம் எப்படி நடக்குதுன்னு பார்க்க வர்றாங்க அங்க இருந்து ஆள் வந்த உடனே யாக்கோபு இது பேதர் என்ன பண்றாரு சரி 
நம்மெல்லாம் விருத்த சேதனம் பண்ணாலுங்களா அந்த பக்கம் உட்காருங்க விருத்த சேதனம் பண்ணாலும் அந்த பக்கம் போயிரு அப்ப என்ன ஆயிடுச்சு சபையில ஒரு ரெண்டு பிரிவு வர ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்ப அப்போ சொன்னா இப்ப பவுல் என்ன பண்றாரு நேர் நேரா பேதுருவை பிடிச்சு நீ பண்றது தப்பு இதுல ஒரு காரியம் பாருங்க பர்ணபாவுக்கும் பவுலுக்கும் பிரச்சனை வந்து பிரிஞ்சாங்க ஆனா பர்ணபா என்ன பவுல் என்ன எழுதுறாரு பர்ணபா கூட அவங்க கூட சேர்ந்துகிட்டான் இப்ப பர்ணபாவுக்கு எவ்வளவு மரியாதை வச்சிருக்கிறாரு பாருங்க பவுல் ஏன்னா எப்ரேயர் என்கிற புஸ்தகம் பர்ணபா எழுதுனதா கூட சிலர் நிறைய வேத வல்லுநர்கள் சொல்றாங்க ஏன்னா பர்ணபாவும் நல்ல ஒரு வேத வல்லுநர் என்று சொல்லக்கூடியதாக இந்த பர்ணபா அவனும் சேர்ந்து கொண்டான் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதா அப்ப என்ன ஏற்கனவே அந்த பிரச்சனைய அங்க கையாண்டிருக்கார் இப்ப ஒரு வந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த பிரச்சனை ரொம்ப பெருசாயிருச்சு அதனாலதான் இந்த கடிதம் எழுத வேண்டியாய் போயிடுச்சு இப்ப அவர் சொல்லும் போது இந்த முதல் தன்னுடைய இரண்டு அதிகாரங்கள்ல தன்னை குறிச்சு சொல்லும் போது முதலாவது அதிகாரம் பத்தாவது வசனம் வாசிங்களா இப்பொழுது நான் இப்பொழுது நான் மனுஷரையா மனுஷரையா தேவனையா தேவனையா யாரை நாடி போதிக்கிறேன் யாரை நாடி போதிக்கிறேன் மனுஷரையா பிரியப்படுத்த பார்க்கிறேன் மனுஷரையா பிரியப்படுத்த பார்க்கிறேன் நான் இன்னும் மனுஷரை பிரியப்படுத்துகிறவனா இருந்தால் நான் இன்னும் மனுஷனை பிரியப்படுத்துகிறவனா இருந்தால் நான் கிறிஸ்துவின் ஊழியக்காரன் அல்லவே நான் கிறிஸ்துவின் ஊழியக்காரன் அல்லவே நல்ல கவனிங்க தன்னுடைய தான் யார் என்பதை ரொம்ப தெளிவா இங்க சொல்லி காட்டுறார் நான் வந்து மனுஷனை பிரியப்படுத்துறாள் நான் கிறிஸ்துவை பிரியப்படுத்துறேன் பதினைந்தாவது வசனம் வாசிங்க அதே முதலாவது அதிகாரத்துல அப்படி இருந்தும் அப்படி இருந்தும் நான் என் தாயின் வயிற்றில் இருந்தது முதல் நான் என் தாயின் வயிற்றில் இருந்தது முதல் என்னை பிரித்தெடுத்து என்னை பிரித்தெடுத்து தம்முடைய கிருபையினால் அழைத்த தேவன் தன்னுடைய கிருபையினால் அழைத்த தேவன் தம்முடைய குமாரனை நான் புற ஜாதிகளிடத்தில் சுவிசேஷமாய் அறிவிக்கும் பொருட்டாக அவரை எனக்குள் வெளிப்படுத்த பிரியமா இருந்த போது உடனே நான் நான் மாம்சத்தோடு ரத்தத்தோடு அதாவது என்னன்னா என்னை என் தாயின் கருவில் இருக்கும் போதே என்னை பிரித்து எடுத்து வைத்து விட்டார் இது நம்ம அதிகமா சொல்லக்கூடிய வசனம் எல்லாரும் வந்து அதிகமா உபயோகப்படுத்தும் ஆனா என்ன இதுல சொல்றாரு பார்த்தவங்க என்ன காண்டெக்ட்ல சொல்றாரு பாருங்க தான் யார் என்பதை சொல்லும் போது தான் எப்படி இருந்தேன் தன்னை எப்படி ஆண்டவர் அழைத்தார் நான் சபைகளை உடைச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் என்னை அழைத்து தாயின் வருவிலே தருவிலே கருவிலே என்னை தெரிந்து கொண்ட என் தேவன் என்னை புரஜாதியாருக்கு இந்த சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கிறக்காக தான் என்னை அனுப்பிச்சாரு சொல்லிட்டு ரெண்டாவது அதிகாரத்துல உள்ள பதினாறாவது வசனம் வாசிங்க நியாய பிரமாணத்தின் கிரிகளினாலே எந்த மனுஷனும் நல்ல கவனிங்க நியாய பிரமாணத்தின் கிரியைகளினாலே எந்த மனுஷனும் நீதிமானாக்கப்படுவதில்லையே என்ன நீதிமானாக்கப்படுவதில்லையே நியாய பிரமாணத்தின் கிரியையினால யாருமே நீதிமானாக்கப்படுவதில்லையே கிறிஸ்துவுக்குள் நீதிமன்களாக்கப்பட்டும்படி நாடுகிற நாமும் பாவிகளாக காணப்படுவோமானால் கிறிஸ்து பாவத்திற்கு காரணரோ அல்லவே நான் இடித்து போட்டவைகளையே நான் மறுபடியும் கட்டினால் பிரமாணத்தை மீறுகிறவர் என்று காணப்படுவேன் போதும் இருபத்தி ஓராவது வசனம் வாசிங்க நான் தேவனுடைய கிருபையை நான் தேவனுடைய கிருபையை விருதா வாக்குகிறது இல்லை விருதா வாக்குகிறது இல்லை நீதியானது நீதியானது நியாய பிரமாணத்தினாலே வருமானால் நியாய பிரமாணத்தினாலே வருமானால் கிறிஸ்து மறித்தது வீணாயிருக்குமே கிறிஸ்து மறித்தது வீணாயிருக்குமே நல்ல கவனிங்க பதினாறாவது வசனத்துல என்ன சொல்றாரு நியாய பிரமாணத்தை கடைபிடிப்பதனால எந்த ஒரு மனுஷனும் நீதிமானாக்கப்படுவதில்லைன்னு சொல்லிட்டாரு அந்த அதுக்கு அடுத்த பகுதி அதனுடைய அடுத்த பகுதி என்ன சொல்றாரு நீ நியாய பிரமாணத்தின் மூலமா அதை கடைபிடிக்கிறது மூலமா நீ நீதிமான ஆக முடியும்னா கிறிஸ்து செத்தது வீணு ரெண்டே அழகா சொல்றாரு பாருங்க நீங்க நீ நியாய பிரமாணத்தை கடைபிடிக்கிறதுனால வந்து நீ வந்து நீதிமான் கிடையாது அப்படி உன்னால அதை அடைய முடியும்னா கிறிஸ்து செத்தது வீண் அப்ப கிறிஸ்த செத்திருக்கவே தேவையில்லை அதனாலதான் இருபதாவது வசனம் இப்ப வாசிக்க உங்களுக்கு புரியும் கிறிஸ்துவுடனே கூட கிறிஸ்துவுடனே கூட சிலுவையில் அறையப்பட்டேன் சிலுவையில் அறையப்பட்டேன் ஆயினும் பிழைத்திருக்கேன் ஆயினும் பிழைத்திருக்கிறேன் இனி நான் அல்ல இனி நான் அல்ல கிறிஸ்துவே எனக்குள் பிழைத்து கிறிஸ்துவே எனக்குள் பிழைத்திருக்கிறார் அல்ல இல்லையா அப்ப என்னன்னா நியாய பிரமாணத்தை நான் வந்து நியாய பிரமாணத்து மூலம் நீதிமானாக்க முடியாது நான் நியாய பிரமாணத்து மூலம் நீதிமான ஆயிருந்தேன்னா கிறிஸ்து மறித்தது வீணு 
இப்ப நான் வாழல நான் கிறிஸ்து உன்னோட மறித்தேன் ஆனாலும் வாழ்ந்திருக்கிறேன் நான் இல்ல கிறிஸ்து எனக்குள்ள வாழ்றேன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டுதான் இந்த அடுத்து இந்த நியாய பிரமாணம் என்ன செய்யும் இந்த நியாய பிரமாணம் நமக்கு என்ன செய்யும் அப்படிங்கறத சொல்லி சொல்றாரு நீங்க உங்களுடைய நோட்ஸ்ல ஆறாவது பக்கத்துல பாத்தீங்கன்னா நியாய பிரமாணத்திற்கும் கிருபைக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை விளக்குறார் முதலாவது என்ன சொல்றாரு நியாய பிரமாணம் எந்த மனுஷனை நீதிமான ஆக்குறது இல்லையே இப்ப பார்த்தோம் நியாய பிரமாணத்துக்கு நான் ஏற்கனவே மறித்துட்டேன் அடுத்து என்னன்னா ஆபிரஹாம ஒரு உதாரணமா எடுக்கிறார் ஆபிரஹாம உதாரணமா எடுத்து மூன்றாவது அதிகாரம் ஆறாவது வசன வாசிங்க அப்படியே ஆபிரஹாம் அப்படியே ஆபிரஹாம் தேவனை விசுவாசித்தான் தேவனை விசுவாசித்தான் அது அவனுக்கு நீதியாக எண்ணப்பட்டது நல்ல கவனிய அது அவனுக்கு நீதியாக எண்ணப்பட்டது இப்ப ஆபிரஹாம எடுக்கிறார் ஏன்னா அவங்க எல்லாருமே ஆபிரஹாமின் தேவனும் ஈசாக்கின் தேவனும் யாக்கோவின் தேவனும் சொல்லக்கூடியவங்க அவங்க அவங்களுடைய பேட்ரியாக் என்று சொல்லக்கூடிய அவங்களைத்தான் எல்லாமே சொல்லுவாங்க அப்ப அவர் என்ன சொல்றாரு அவங்களுக்கு புரியுற மாதிரி முதல் எடுக்கிறார் ஆபிரஹாம வந்து நீதிமான் எப்ப என்னப்பட்டது அவன் வந்து ஈசாக்க பழி கொடுக்க போனதுனால இல்ல அவன் ஆண்டவரை விசுவாசித்ததுனால அவன் நீதிமான் என்று எண்ணப்பட்டான் அவன் நீதிமான ஆனதுனால ஆபிரஹாம பழியிட போனா அது அவன் விசுவாசித்ததற்கான கிரியை அப்படின்னு சொல்லி அதை விளக்குறாரு அடுத்து பாருங்க நியாய பிரமாணம் தேவனுடைய நியாய தீர்ப்பை வருவிக்கும் நீதியை அல்ல நீங்க பத்தாவது வசனம் வாசிக்க மூன்றாவது அதிகாரத்துல பத்தாவது வசனம் நியாய பிரமாணத்தின் கிரியை காரராகிய யாவரும் உங்களால நியாய பிரமாணத்தை முழுவதும் கடைபிடிக்க முடியலன்னா நீங்க சபிக்கப்பட்டவன் மூலமா உங்களால நீங்க நீதிமான ஆக முடியாது என்பதை மீண்டுமாய் வலியுறுத்துகிறார் அப்ப எதற்கு நியாய பிரமாணம் கொடுக்கப்பட்டது அப்படின்னா இந்த நியாய பிரமாணம் எதற்காக கொடுக்கப்பட்டது நியாய பிரமாணம் எதற்காக கொடுக்கப்பட்டதுன்னா நம்மளை வந்து ஆண்டவர்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கக்கூடிய ஒரு வாத்தியாராக இருக்கும்படிதான் நமக்கு அது வந்து கொடுக்கப்பட்டது இந்த மூன்றாவது அதிகாரத்துல இருபத்தி ஐந்தாவது வசனம் வாசிங்க ஆகார் என்பது மூன்றாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்தாவது வசனம் விசுவாசம் வந்த பின்பு உபாத்தியருக்கு கீழான அதாவது என்னன்னா விசுவாச இந்த நியாய பிரமாணம் எதுக்காக கொடுக்கப்பட்டதுன்னா நம்மள ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கக்கூடிய ஒரு வாத்தியாராக இருக்க தான் கொடுக்கப்பட்டது உபாத்தியாருங்கிறது பழைய தமிழ் வார்த்தை இன்னைக்கு நம்ம நடைமுறையில கடைபிடிக்காத வார்த்தை அதனாலதான் வாசிக்கும் போதே தடுமாறி தான் வாசிக்கிறீங்க ஏன்னா உபாத்தியா தானா என்ன நிறைய தமிழ் வார்த்தைகள் நம்ம பைபிள்ல வாசிக்கும் போது கடக்கு முடக்குன்னா இருக்கு என்ன என்ன நம்ம இன்றைக்கு நிறைய நடைமுறையில உபாத்தியார் சொல்றது இல்ல நம்ம என்ன வாத்தியார் சொல்றோம் இல்ல ஆசிரியர் சொல்றோம் என்னன்னா நியாய பிரமாணம் நமக்கு எதுக்காக கொடுக்கப்பட்டுச்சா நம்மள ஆண்டவர்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கக்கூடிய ஒரு ஆசிரியராகத்தான் கொடுக்கப்பட்டது வேற எதுக்காகவும் நமக்கு கொடுக்கப்படல அப்ப கிரியைகளினால் அல்ல அன்பினால் தான் நியாய பிரமாணம் நிறைவேறும் சொல்லப்பட்டிருக்கு ஐந்தாவது அதிகாரம் பதினான்காவது வசனம் நீங்கள் ஒருவரை ஒரு உன்னிடத்தில் நீ அன்பு கூறுவது போல உன்னிடத்தில் நீ அன்பு கூறுவது போல பிறனிடத்திலும் அன்பு கூறுவாயாக பிறனிடத்திலும் அன்பு கூறுவாயாக என்கிற இந்த ஒரே வார்த்தையிலே இந்த ஒரே வார்த்தையிலே நியாய பிரமாணம் முழுவதும் நிறைவேறும் நியாய பிரமாணம் முழுவதும் நிறைவேறும் நல்ல கவனியும் நியாய பிரமாணத்தினுடைய முழுமை வந்து எதுல இருக்கு நீ ஒன்னுல அன்பு செலுத்துறது போல பிறனில் அன்பு செலுத்துவாயாக அப்ப என்னன்னா இந்த நியாய பிரமாணம் வந்து நியாய பிரமாணத்தை கடைபிடித்து நம்மனால ஆண்டவர்கிட்ட போக முடியாது அப்படிங்கிறத தெளிவாக விளக்குவதற்காகத்தான் இதை சொல்றாரு அப்ப நீங்க வந்து என்னன்னா ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து நம்மளோட நமக்காக மறித்தாருங்கிறதோட நீங்க எதையும் இந்த நியாய பிரமாணத்தை சேர்க்காதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த அப்போஸ் நாய பவுல் என்ன செய்யறாருனா இந்த லா என்று சொல்லக்கூடிய சட்ட திட்டங்களுக்கு கீழ்ப்படிதல் 
சட்டத்திட்டங்களுக்கு உள்படுத்தல் அதாவது லா அபைடிங் அண்ட் லீகலிசம் இதற்கு சரியான தமிழ் வார்த்தை இதுதான் முயல் வெறிச்சு போட்டிருக்கோம் எப்படின்னு எனக்கு சரியா தெரியல லா அபைடிங்னா சட்டத்திற்கு கட்டுப்பட்டு வாழ்றது இன்னொன்று லா லீகலிசம்னா சட்டத்துக்கு உட்படுத்தி கொள்ளுதல் சரியா இந்த ரெண்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம்னு நீங்க பாருங்க அதாவது ஒரு வீட்டுல பிள்ளைங்க இருக்கிறாங்க சரியா பிள்ளைங்களுக்கு வந்து நீங்க வந்து என்ன செய்யணும் என்ன செய்யக்கூடாதுன்னு நீங்க சொல்றீங்க அந்த பிள்ளைங்க வந்து ஒருவேளை தவறு செய்தாங்கன்னா நீங்க அந்த பிள்ளைய போட்டு அடி அடின்னு அடிச்சு நீங்க துன்புறுத்துவீங்கன்னு சொல்றீங்கன்னா அந்த பிள்ளை பயந்து போய் ஐயோயோ என்னை அடிச்சிருவாங்க என்னை இது பண்ணிருவாங்கன்னு சொல்லி பயந்து பயந்து அதுக்கு கீழ் படிஞ்சதுன்னா அதுல வந்து ஒரு அன்பு இருக்காது என்ன இருக்கும் பயம்தான் இருக்கும் இன்றைக்கு நிறைய தேசங்கள்ல அரசாங்கம் வந்து தங்களுடைய குடிமக்களை பயத்தின் கீழே தான் வழி நடத்துறாங்க நீங்க வந்து மிடில் ஈஸ்ட்ல உள்ள நாடுகள்ல பார்த்தீங்கன்னா சண் தண்டனை பயங்கரமான தண்டனை அதே போல ஃபாரஸ்ட் ஏசியால பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் அவர்களும் ஒரு விதவிதமான தண்டனைகள் வச்சிருக்கிறாங்க அதனால வந்து அங்க வந்து யாரும் போறதில்ல நம்ம வாழுகிற மேலை நாடுகள்லையும் ஒரு விதமான பயம் நமக்கு என்ன ஃபைன் அடிச்சிருவாங்க அபராதம் அடிச்சிருவாங்கிற பயம் நமக்கு மோர் தன் எனித்திங் எல்ஸ் என்ன நீ என்ன கேமரா வச்சிருக்கான் ரோட்ல கேமரா வச்சானா நீ ஏன் இது பண்ணி கரெக்டா ஸ்பீட்ல போறீங்க ஏன்னா பின்னாடி போட்டோ அடிச்சதுன்னா ஃபைன் வந்துடும் இல்லைன்னா லைசன்ஸ்ல பாயிண்ட் வந்துடும் இந்த மாதிரி ஒரு பயத்துல தான் வந்து கடைபிடிக்கிறாங்க ஏன் பயம் அது இல்ல அதன் மூலமா வர்றது இல்ல ஆனா இன்னொரு குடும்பத்துல பிள்ளைகள் இருக்கிறாங்க பெற்றோர் இருக்கிறாங்க அந்த பிள்ளைகள் வந்து என்னென்ன செய்யணும்னு பெற்றோர் சொல்றாங்க அந்த பிள்ளைகள் ஒரு சில வேலைகள்ல அத அவங்க தாங்கள் எதிர்பார்த்த காரியங்களை செய்யலங்கும் போது அந்த பிள்ளைகளை கூப்பிட்டு நீ கவலைப்படாத நீ அடுத்த முறை இதை சரியா செய்யி அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள பழக்கு வித்து அவங்கள அதற்கேற்ற மாதிரி வழி நடத்துறது தான் லா அபைடிங் அவங்கள ஒரு சட்டத்துக்குள்ளாக கொண்டு வரக்கூடியது ஏன் நீங்க அந்த பிள்ளைகளை நேசிக்கிறதுனால அந்த பிள்ளைகள் வந்து அன்புல வளர்க்கப்பட்டு அவர்கள் சரியான காரியங்கள் செய்யணும் சொல்லி அங்கேயும் பிள்ளைகள் தவறு பண்ணும் போது ஒரு தண்டனை உண்டு ஆனா அந்த தண்டனை எப்படி இருக்கும் அவர்களை திருத்துவதற்கான தண்டனையா இருக்கும் அதுல வந்து அன்பு இருக்கும் பயம் இருக்காது இந்த லீகலிசம் பண்றதுல இது என்ன ஆயிடுச்சுன்னா இந்த நியாய பிரமாணத்தை கடைபிடிக்கிறதுல இவங்க மக்கள் என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இந்த சட்டத்திட்டங்களை வழி நடத்துகிற போதகர்கள் பரிசெயர்கள் என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நீ அதை செய்யக்கூடாது இது செய்யக்கூடாது இப்படி நிக்கக்கூடாது இப்படி துணி உடுத்தக்கூடாது இவ்வளவு நீல துணி இருக்கணும் இவ்வளவு உயரம் இருக்கணும் அது இருக்கணும்னு சொல்லி சொல்லக்கூடியதா சட்டங்களை கொண்டு வந்து மக்களுக்கு பெரும் சுமையை கொண்டு வந்துட்டாங்க நம்ம ஞாயிற்றுக்கிழமைகள செய்திகள்ல பார்த்து கொண்டு இருக்கிறோம் பரிசெயரின் குணங்கள்னு அதுல பார்த்தோம் இல்லையா பரிசெயர்கள் என்னெல்லாம் செய்யறாங்க என்னென்ன காரியம் எல்லாம் ஓய்வு நாள்ல கதரை பறிக்கிறது பிரச்சனை இல்லை சாப்பிடுறது பிரச்சனை இல்லை அதை கசக்குனா வேலை கண்ணாடி பார்க்கலாம் ஆனா ஒரு வெள்ள முடிய புடுங்கனைன்னா அறு அறுவடை செஞ்சதுக்கு சமம் மீன் சாப்பிடலாம் மீன்ல இருக்க முள்ள எடுத்தீங்க எலும்பு எடுத்தீங்கன்னா அது வேலை அப்ப எவன் எப்ப தப்பு பண்ணுவான் அப்படியே பாத்துக்கிட்ட பிக் பிரதர் மாதிரி ஆயிட்டாங்க அதனாலதான் அங்க வந்து என்ன தேவனுடைய அன்பை அவர்கள் ருசிக்க முடியல ஆனா இங்க என்னன்னா ஒரு கிறிஸ்தவம் என்பது என்ன ஒரு குடும்பம் அவர் தன்னுடைய பிள்ளைகளை எப்படி நடத்துறாரு நியாய பிரமாணங்கள் தன்னுடைய விதிமுறைகள் எல்லாவற்றையும் கொடுத்து அவர் எப்படி இந்த வழிகளுக்குள்ள நடத்த வேண்டும் இதற்குள்ளாக எப்படி நடக்க வேண்டும் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு மாறல்லா ஒரு நியாயமான ஒரு நேர்மையான வழிகளை கொடுத்து இதற்குள்ள நடங்கன்னு சொல்லி சொல்ல சொல்றாரு அதைத்தான் என்ன பண்றாரு கடைசியா இந்த நியாய பிரமாணங்கள் எல்லாம் நீ உன்னில் அன்பு கூறுவது போல பிறனில் அன்பு கூறுவாயாக என்கிற ஒரே இதுல எல்லாம் சரியாய்விடும் என்று சொல்லுகிறார் அப்ப அவருடைய கட்டளையின்படி நம்ம ஒருவேளை நடக்கல ஒருவேளை பாவம் செய்தாலும் 
அதை சரி செய்து நம்மளுடைய நடத்தைகளை மாற்றும்படி அவர் நமக்கு சொல்லி அவர் நமக்கு கற்பித்தவைகளில் நம்மளை நடக்க அவர் தன்னுடைய கிருவையின் மூலமாய் வழி நடத்துவார் அதுதான் நம்ம வந்து புரிஞ்சு கொள்ளணும் இப்ப அந்த சட்டங்களுக்கு நம்ம கீழ்படுகிறதுனால தேவனுடைய குடும்பத்துல மாத்திரம் இல்ல நம்ம மாம்சமான குடும்பம் இந்த ரெண்டுலையும் நம்ம ஒரு ஆரோக்கியமாக வாழ முடியும் ஏன்னா ஆவிக்குரிய முறையில தேவனோடு இயல்புலையும் தேவனோடு ஒரு இயல்பான உறவுலையும் மாம்சமான முறையில நம்ம அப்படி இருக்கிறதுனால நம்ம ஒருவரோடு ஒருவர் சமாதானமா சந்தோஷமா நம்ம ஒரு இயல்பா வாழக்கூடிய ஒரு காரியம் உண்டாகும் ஏன்னா இந்த இது இது ரெண்டும் நம்ம கீழ்படுத்த தவறிட்டோம்னா தேவனுக்கு கீழ்படிய தவறிட்டோம்னா நம்ம குடும்பங்கள்லையும் சரி மாம்சமான முறையிலையும் தவறிடுவோம் அப்ப ரெண்டு பக்கமும் நம்ம உறவு இடிஞ்சு போயிடும் அதை நம்ம புரிஞ்சு கொள்ளணும் இதற்கு தான் என்ன பண்றாரு நான்காவது அதிகாரத்துல சொல்லும் போது சொல்றாரு ரெண்டு உடன்படிக்கையில் சொல்றாரு ரெண்டு உடன்படிக்கையில் சொல்லி ஒண்ணு வந்து ஆகார் மூலம் வந்ததும் இன்னொன்னு வந்து அடிமை பெண் மூலமாகவும் சுதந்திர பெண் மூலமாகவும் வந்ததையும் சொல்றாரு இந்த ரெண்டின் மூலமா எப்படி இது ஒன்றை ஒன்று எதிர்ப்பதமாக இருக்கிறது என்பதை சொல்லி அதுல வந்து என்ன பண்றாரு நம்ம விசுவாசத்தின் மூலம் நம்ம நிறு நீதிமானாக்கப்படுறதுனால நம்ம சுதந்திரவாளிகளாக இருக்க வேண்டும் என்பதை அழுத்தம் திருத்தமாக அங்கு சொல்லிக் கொடுக்கிறார் இதை முடிச்சுட்டு இப்ப என்ன பண்றாரு யூதர் அல்லாத மக்களுக்கு வர்றார் இது வர்றதுக்கு முன்பாக யூதர்களுக்கு யூ யூதர் யூதராக இருக்கக்கூடிய விசுவாசிகளுக்கு ஒரு காரியம் சொல்றார் இதை நான் சொல்லி கொடுத்துட்டு போயிருக்கேன் மூன்றாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஏழு இருபத்தி எட்டாவது வசனம் வாசிங்க ஏனெனில் ஏனெனில் உங்கள் கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக இது நோட்ஸ்ல இல்ல ஓகே அடிமையும் <laughs> யாருக்கு எழுதுறாரு யூதர்களுக்கு எழுதுறாரு நல்லா புரிஞ்சு கொள்ளணும் ஏன்னா இந்த சபையில வந்து பெண்கள் பேசக்கூடாதா அப்படிங்கிறது அப்போஸ் நாய பவுல் வந்து அவர் வந்து ஒரு மேல் சாவனிஸ்ட் பெண்களை அடக்கி வைக்கிற மாதிரி இருந்தாரு அப்படி இப்படி நிறைய பேர் சொல்றது உண்டு கிடையவே கிடையாது நல்லா கவனிங்க இங்க எழுதுறாரு யாருக்கு எழுதுறாரு யூதர்களுக்கு சொல்றாரு ஐயா நீயும் சரி ஆணும் பெண்ணும் சரி என்கிறார் இது அவங்களுக்கு பெரிய கல்ச்சரல் ஷாக் தெரியுமா உங்களுக்கு காரணம் என்னன்னு கேளுங்க யூதன் ஒரு யூத குலத்துல பிறந்த ஒரு பரிசையில இருக்கக்கூடிய ஒரு யூதர் வந்து காலையில எழும்பி ஐந்து காரியங்களுக்காக தேவனுக்கு நன்றி சொல்வார் முதலாவது என்ன சொல்வாரு ஆண்டவரே நன்றி நான் வந்து ஒரு புறஜாதியாக பிறக்கல நான் வந்து ஒரு யூதனா பிறந்தேன் அதற்காய் நன்றின்னு அடுத்து வேற வேற காரியங்கள் சொல்லுவாரு நான்காவதாக என்ன சொல்லுவாரு ஆண்டவரே நன்றி நான் ஒரு நாயாக பிறக்கலன்னு அடுத்து அஞ்சாவது என்ன சொல்லுவாரு நன்றி ஆண்டவரே நான் ஒரு பெண்ணாக பிறக்கலன் இப்ப அவனுக்கு என்ன சொல்றாரு ஆணும் பெண்ணும் சரி புரியுதா ஏன்னா கிரேக்கத்துல வந்து பெண்களை வந்து வணங்கக்கூடியவங்களா இருந்தாங்க அவங்க சொன்னாரு நீ பெண்களை பேசாதங்கிறாரு அங்க ஏன்னா அவன் தலையில தூக்கி வச்சிருந்தான் இங்க கீழே போட்டு மிதிச்சிட்டு இருந்தான் அவனை தூக்கி நீயும் பெண்ணும் ஆணும் பெண்ணும் சரிங்கிறார் இது யூதர்களுக்கு பெரிய சாக்கு நீங்க முதல்ல தெரிஞ்சு கொள்ளணும் ஏன்னா நமக்கு இந்த அடிப்படை தெரியாதனால நம்ம அப்படியே பட படம் வாசிச்சுட்டு போயிருந்து பவுல் சரியில்லைன்னு சொல்லி சொல்றோம் கிடையாது ஏன்னா யூத குல மக்களுக்கு எழுதும்போது என்ன சொல்றாரு ஆணும் பெண்ணும் சரிங்கிறார் ஒன்றுங்கிறார் ரெண்டு நீ ரெண்டு பேரும் ஒன்றுங்கிறார் இதை நம்ம பறந்துடக்கூடாது சரியா ரைட் இப்போ யூதர் அல்லாத புறஜாதியர்களுக்கு வந்து சொல்லும் போது என்ன சொல்றாரு நீங்க வந்து விசுவாசத்துல நீ ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்ட உனக்கு ஒரு பிரமாணமும் இல்லை ஒரு கற்பனையும் இல்லை ஒரு கட்டளையும் இல்லை 
அதனால இனிமேல் நான் கவலைப்பட தேவையில்லை நான் பாட்டுக்கு என்ன வேணாலும் செய்யலாம்னு சொல்லி வாழக்கூடாது நீ என்ன புரிஞ்சு கொள்ளணும் நீ வந்து உனக்கு வந்து நியாயப்பிரமாணத்துக்குள்ள போய் மறுபடியும் நீ அடிமைத்தனத்துக்குள்ளயும் போயிடக்கூடாது நீ ஐந்தாவது ஐந்தாவது அதிகாரம் முதலாவது வசனம் வாசிங்க ஆனபடியினாலே ஆனபடியினாலே நீங்கள் மறுபடியும் நீங்கள் மறுபடியும் அடிமைத்தனத்திற்கு அடிமைத்தனத்தின் முகத்திற்குட்படாமல் அடிமைத்தனத்தின் முகத்துக்குட்படாமல் கிறிஸ்து நமக்கு உண்டாக்கின கிறிஸ்து நமக்கு உண்டாக்கின சுயாதீன நிலைமையிலே நிலை கொண்டிருங்கள் அவர் கொடுத்த அந்த சுதந்திரத்துல நீங்க நிலைச்சிரு உனக்கு ஆண்டவர் சுதந்திரம் கொடுத்திருக்கார் அந்த சுதந்திரத்துல நிலைச்சிருன்னு சொல்றாரு ரெண்டாவது நம்ம அஞ்சு பதிமூணு வாசிச்சது போல நம்ம ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சந்த அன்பு செலுத்துவதற்கு இது ஒரு சந்தர்ப்பமாகவும் நம்மளுடைய சுயத்துக்காக அல்ல ஏன்னா கலாத்தியர் ஆறாவது அதிகாரம் ஏழுல இருந்து பத்துல பார்க்கும்போது அவர் என்ன சொல்றாரு நீ வந்து ஒருவரை ஒருவர் வஞ்சிக்க கூடியவனா ஏமாற்றாத நீ என்ன செய்யணும் மற்றவர்களுக்கு உதவி செய்ய தயங்காதவனாக இரு அதுல ஒன்பதாவது பத்தாவது வருஷம் வாசிங்க கலாத்தியர் ஆறு ஒன்பது பத்து நன்மை செய்கிறதில் நன்மை செய்கிறதற்கு சோர்ந்து போகாமல் இருப்போமாக என்ன செய்யக்கூடாது நன்மை செய்யறதுக்கு சோர்ந்து போகாமல் இருப்போமாக நாம் தளர்ந்து போகாதிருந்தால் நாம் தளர்ந்து போகாதிருந்தால் ஏற்ற காலத்தில் அறுப்போம் ஏற்ற காலத்தில் அறுப்போம் ஆகையால் நமக்கு கிடைக்கும் சமயத்திற்கு சமயத்திற்கு தக்கதாக சமயத்திற்கு தக்கதாக யாவருக்கும் யாவருக்கும் விசேஷமாக நல்ல கவனிங்க விசேஷமாக விசுவாச குடும்பத்தார்களுக்கும் நன்மை செய்ய கடவும் முதல்ல சபையில இருக்கிற மக்களுக்கு நன்மை செய்ய கத்துக்கொள்ளுங்க அடுத்து வெளியே நன்மை செய்யுங்க நம்ம எப்பவும் வெளியே செய்ய மாட்டோம் உள்ளுக்குள்ள செய்ய மாட்டோம் வசனம் என்ன சொல்லுது விசேஷமா நீ நன்மை செய்ய சோர்ந்து போகாத முதல்ல விசுவாச குடும்பத்துக்கு செய் முதல்ல விசுவாச குடும்பத்தை விசேஷமாக விசுவாச குடும்பத்துக்கு சொல்லி கொடுக்கிறார் அடுத்தபடியாக ஆவியின் கனிகளை பெறுவது கலாத்தியர் ஐந்தாவது அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு ஆவியின் கனியோ ஆவியின் கனியோ அன்பு அன்பு சந்தோஷம் சந்தோஷம் சமாதானம் சமாதானம் நீடிய பொறுமை நீடிய பொறுமை தயவு தயவு நற்குணம் நற்குணம் விசுவாசம் விசுவாசம் சாந்தம் சாந்தம் இச்சையடக்கம் இச்சையடக்கம் இப்படி சரி இப்ப பாருங்க இந்த ஒன்பது பிளேவர் சொல்லக்கூடியதாக ஒன்பது வகையான சுவை உடையது ஆவியின் கனின்னு இருக்க ஒளி ஆவியின் கனிகள் இல்ல நல்லா பாருங்க என்ன போட்டிருக்க ஆவியின் ஒரு கனி ஒன்பது வகையான சுவை இது ஒன்பது வகையான கனி இல்ல ஒரு கனி அது ஒன்பது வகையானது ஸ்பானிஷ்ல ஒரு ஒரு பழம் இருக்கு தெரியல நீங்க எத்தனை பேர் இது பண்ணிருக்கீங்க எனக்கு பேர் மறந்து போச்சு நான் அந்த காலத்துல ஒரு தடவை டேஸ்ட் பண்ணிருக்கேன் அது நீங்க ஒவ்வொரு தடவையும் கடிச்சீங்கன்னா ஒவ்வொரு டேஸ்ட் வரும் அது அது என்னமோ ஒரு பேர் சொல்லுவாங்க அது மறந்து போச்சு எனக்கு சரியா யாவும் இல்லை நீங்க கூகுள் பண்ணீங்கன்னா தெரியும் ஒரு 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 ஃப்ரூட் இருக்கு ஒரு கனி இருக்கு அதை நீங்க கடிச்சீங்கன்னா ஒரு நேரத்தில் ஆரஞ்சு சாப்பிட்ட மாதிரி இருக்கும் ஒரு பக்கத்துல இனிக்க இருக்கும் எல்லாமே இருக்கும் அது ஒரு மாதிரி வித்தியாசமா இருக்கும் அந்த அந்த பழமே அது என்னமோ ஒரு பழம் பேர் சொல்லுவாங்க ஸ்பெயின்ல கிடைக்கும் அது நீங்க எவ்வளவு பேர் அதை பத்தி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்கன்னு தெரியல அந்த கனி வந்து ரொம்ப ஒரு விசேஷம் அது ஒரு ஸ்பெஷல் இது அது போலதான் இந்த ஆவியின் கனியும் ஒன்பது வகையான அஹ் சுவைகளை கொண்டது இந்த இதுக்கு வந்து நான் ஒரு விசேஷமா நான் ஒண்ணு சொல்றேன் ஒரு ஒரு காரியத்தின் மூலமா நம்ம அந்த ஒன்பது சுவைகளை நிறைவேற்ற முடியும் ஒருத்தருக்கு நம்ம சபையில் உள்ளவங்களுக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னு வச்சுக்கோங்க எப்பயும் யாராவது இருக்காங்க இல்ல ஆஸ்பத்திரியில இருக்கிறாங்க நீங்க அவங்கள போய் பார்க்க போயிட்டு வந்தீங்கன்னா இதுல ஒன்பது கனிகளையும் நிறை நிறைவேற்றி காட்டலாம் பாப்பமா அன்பு முதலாவது இல்லையா ஃபர்ஸ்ட் இது என்ன இருக்கு அன்பு அன்பு நீங்க அவங்கள பார்க்க போறீங்க அது அன்பு ரெண்டாவது சந்தோஷம் சந்தோஷம் நீங்க அவங்கள பார்க்க போறீங்க அவங்க ஏற்கனவே படுக்க படுக்கையில கிடக்கிறாங்க கஷ்டப்படுத்துல இருக்காங்க அவங்க பார்த்ததும் சந்தோஷம் மூணாவது என்ன சமாதானம் சமாதானம் நீங்க அவங்களுக்கு போய் ஒரு ஆறுதல சொல்றீங்க ஆறுதல் சொல்றதுனால அவங்களுக்கு சமாதானம் அடுத்து நாலாவது நீடிய பொறுமை நீடிய பொறுமை நீங்க வந்து என்ன எப்ப போய் விசிட்டிங் அவர்ஸ் பார்க்கணும் எப்ப இருக்கணும் அங்க காத்திருந்து நீங்க அவங்க பாக்குறதுங்க நீங்க அவங்க பாத்துட்டு வரீங்க அது நீடிய பொறுமை தயவு நீங்க போகும்போது அவங்களுக்கு ஆஸ்பத்திரியில இருக்காங்க அவங்க கஷ்டத்துல இருக்காங்க அவங்களுக்கு சாப்பாடு இல்ல ஃப்ரூட் வாங்கிட்டு போறீங்க அது வந்து தயவு நீங்க காட்டக்கூடிய தயவு நற்குணம் நற்குணம் நீங்க அவங்க போ சொல்ல நேரத்துல போய் உள்ள உட்காந்து எப்ப எந்திரிச்சு வரணுமோ எப்ப வந்துடுறது அவங்கள தொந்தரவு பண்ணாம இருந்துட்டு வர்றது நற்குணம் அடுத்து விசுவாசம் 
நீங்க அவங்களுக்கு வந்து வார்த்தையை சொல்லி அவங்களுக்கு வந்து ஆண்டவர் செய்வார் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க அவங்களுக்கு ஒரு விசுவாசமா சொல்லிட்டு வர்றது விசுவாசம் அடுத்து சாந்தம் நீங்க அவங்க வாங்கிட்டு போன ஃப்ரூட்டை வாங்கிட்டு போன பழத்தை அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு வச்சுட்டு நீங்க சாப்பிடாம வர்றீங்க பாருங்க அது இச்சை அடக்கம் கரெக்டு சாந்தம் என்னன்னா விசிட்டிங் அவர்ஸ் முடிஞ்சிருச்சு நீங்க வெளியே போங்க நர்ஸ் சொன்னது வெளியே வந்துடுறீங்க பாருங்க அது சாந்தம் கடைசியா இச்சை அடக்கம் என்ன நீங்க வாங்கிட்டு போன சாப்பாடை நீங்களே எடுத்து சாப்பிடாம விட்டுட்டு வந்துடுறீங்க பாருங்க அது இச்சை அடக்கம் ஒருத்தர் ஆஸ்பத்திரியில போய் பார்க்க வந்து போயிட்டு வந்தீங்கன்னா அந்த ஒன்பது வகையான சுவையை நீங்களே காட்ட முடியும் ஒரே கனி ஒன்பது வகையான சுவை இது என்னன்னா நம்ம எல்லாரும் இப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் இப்ப அவர் ஆண்டவர் இவர் என்ன சொல்றாருன்னா நீங்க வந்து விசுவாசத்தினால ரட்சிக்கப்பட்டுட்ட நீ ரட்சிக்கப்பட்டதுனால நீ வந்து இந்த உலகத்துல இந்த சமுதாயத்துல வாழக்கூடிய பிரச்சனைகள்ல இருந்து உன்னைய வந்து பாதுகாக்கப்பட்டு உன்னைய ஒரு தனியா எடுத்து வச்சிடல மாறாக என்ன வரும் உனக்கு நிறைய பிரச்சனை வரும் அந்த பிரச்சனையை நீ எப்படி வாழ முடியும் ஆவியின் பழத்துல தான் நீ வாழ முடியும் நீ ஆவிக்குள்ளாக வாழ வேண்டும் அப்படி வாழும் போதுதான் நீ இந்த பிரச்சனைகள் எல்லாம் மேற்கொள்ள முடியும் சொல்லிட்டு இதை சொல்லி கொடுக்கிறார் இதற்கு அடிப்படை என்னன்னா மறுபடியும் கலாத்திய ரெண்டு இருபது தான் அது என்ன கிறிஸ்துவுடனே கூட சிலுவையில் அறையப்பட்டேன் ஆயினும் பிழைத்திருக்கிறேன் இனி நானல்ல கிறிஸ்துவே எனக்குள் பிழைத்திருக்கிறார் நான் இப்பொழுது மாம்சத்தில் பிழைத்திருக்கிறதோ எண்ணில் அன்பு கூர்ந்து எனக்காக தம்மை தாமே ஒப்பு கொடுத்த தேவனுடைய குமாரனை பற்றும் விசுவாசத்தினாலே பிழைத்திருக்கிறேன் அப்ப நம்ம எப்படி வாழணும்னா நான் வாழல நான் ஏற்கனவே மறித்து விட்டேன் இப்ப வாழ்றது கிறிஸ்து அப்ப நீங்க வாழ்ந்தாதான் பிரச்சனை கிறிஸ்து வாழ்ந்தா பிரச்சனை கிடையாது அதை நம்ம புரிஞ்சு கொள்ள வேண்டும் இரண்டாவதாக இந்த ஆவிக்குரிய வாழ்க்கைய வந்து எப்பவும் நம்ம வாழும் போது நம்மை பார்ப்பவர்கள் நம்மை அடையாளம் காணக்கூடியதாக இருக்கிறதுக்கு நம்மளுடைய கனிகள் தான் ரொம்ப முக்கியம் நம்ம நம்ம வாழ்க்கையில காட்டக்கூடிய கனிகள் இப்ப இந்த கடிதத்துல இருந்து நம்ம ஒரு காரியம் நன்றாக புரிஞ்சு கொள்ள வேண்டும் அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா யோவான் மூன்றாவது அதிகாரம் பதினாறாவது வசனம் என்ன சொல்லுது தேவன் தம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனை விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ அவன் கெட்டு போகாமல் நித்திய ஜீவனை அடையும் படிக்கு அவனை தந்தருளி இவ்வளவாய் உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தார் இது ஆண்டவர் ஏற்கனவே அன்பு கூர்ந்து என்னைய ரச்சித்திட்டார் இது கடந்த காலத்தில் நடந்த காரியம் எபேசிய ரெண்டு எட்டு ஒன்பது என்ன சொல்லுது கிருபையினாலே விசுவாசத்தை கொண்டு ரட்சிக்கப்பட்டீர்கள் இது உங்களால் உண்டானதல்ல இது தேவனுடைய ஈவு ஒருவரும் பெருமை பாராட்டாத வழிக்கு இது கிரியையினால் உண்டானது அல்ல நம்மளை ரட்சிக்கப்பட்டதும் கிரியையினால் அல்ல அவரால் உண்டான ஈவு சரியா ஆனா கலாத்தியர்ல இருந்து என்ன சொல்றாரு நியாய பிரமாணத்தினாலே ஒருவனும் தேவனிடத்தில் நீதிமானாகிறதில்லை என்பது வெளியரங்கமாய் இருக்கிறது ஏனெனில் விசுவாசத்தினாலே நீதிமான் பிழைப்பான் என்று எழுதியிருக்கிறதே அதாவது நீங்க ரச்சிக்கப்பட்டது மாத்திரம் அல்ல நீங்க வாழ்கிற வாழ்க்கை எப்பொழுதும் ஆவியில் நிறைந்த நடைமுறை வாழ்க்கையாக எப்பொழுதும் நம்ம ஆவிக்குள்ளாக வாழ வேண்டும் என்பதுதான் இந்த கலாத்தியர் புஸ்தகத்தினுடைய கருப்பொருள் நீ வந்து ஆவியில நீ வந்து விசுவாசத்தினால ரட்சிக்கப்பட்ட நீ நியாய பிரமாணத்தை கடைபிடிக்க வேண்டியது இல்லை நீ விசுவாசத்தினால ரட்சிக்கப்பட்ட அதனால உனக்கு சுதந்திரன்னு வந்து தவறு பண்ண முடியாது நீ எப்பொழுதுமே ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் நீ வாழ்ந்து கொண்டு இருக்க வேண்டும் நீ வந்து ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில நான் என்னை ஆண்டவர் ரச்சித்துட்டார் சொல்லி கடந்த காலத்துல இது பண்ணிடக்கூடாது இல்ல ஒருவேளை ரட்சிப்பார்ன்றதுல வாழ்ந்துடக்கூடாது இன்றைக்கு வாழுகிற வாழ்க்கை ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து மேல் வைத்திருக்கிற விசுவாசத்தினால உங்களுடைய வாழ்க்கை ஆவியில் நிறைந்ததாய் ஆவியின் கனிகள் நிறைந்ததாய் ஆவியில நீங்க பிழைத்திருக்க வேண்டும் எப்பொழுதும் நீதிமான் பிழைப்பான் அது என்னன்னா பிரசன் டென்ஸ் நீங்க வாழுகிற இந்த நிகழ்காலம் நேற்று இல்ல இப்ப ஒன் ஹவருக்கு முன்னாடி நடந்தது அது இல்ல இப்ப பத்து நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி அது இல்ல இப்ப இந்த நேரத்துல நீங்க எப்படி இருக்கிறீங்க நீங்க இவ்வளவு காலம் எவ்வளவு பண்ண என்ன பண்ணீங்கன்னு முக்கியம் இல்ல இப்ப என்ன பண்றீங்க ஒரு நிகழ்காலத்துல நீங்க எப்பவும் வந்து என்ன இருக்கணும் ஆவியில் வாழுகிற மக்களாய் கிறிஸ்து உங்களுக்குள்ள வாழ வேண்டும் ஏன்னா அதுதான் முக்கியம் 
நான் மறிச்சிட்டேன் கிறிஸ்து எனக்குள்ள வாழுகிறார் இப்ப கிறிஸ்து என் உள்ளாக வாழ வேண்டும் அவர் நேத்து வாழ்ந்தது இல்ல காலையில வாழ்ந்தது இல்ல இன்னைக்கு சாயந்தரம் வாழ்ந்த இப்போ எப்பொழுதுமே நாம் ஆண்டவர்கிட்ட போய் சேர்ற வரைக்கும் நம்ம எப்பவுமே ஆவியில் நிறைந்தவர்களாய் வாழ வேண்டும் அந்த ஆவியில இருக்கிறோம்னா தங்க தங்கான்னு பேசுறதுனால இல்ல குதிக்கிறதுனால இல்ல டிஷர்ட் போடுறதுனால இல்ல சிலுவ போடுறதுனால இல்ல உங்க வாழ்க்கையில காட்டக்கூடிய கனிகள் மூலமா நீ ஆவியில வாழ்றீங்கிறது எப்பயும் சார்ந்த ஹரிக்கால ரமான அப்படி பேசுறதுனால கிடையாது எல்லா நேரமும் அப்படி பேசினீங்கன்னு என்ன ஆகும் உங்க பக்கத்துல யாரும் வரமாட்டாங்க நம்ம ஒரு காரியம் நன்றா புரிஞ்சு கொள்ளணும் ஏன்னா நம்ம பேச நம்ம கதைக்கிறது நம்ம செய்யறது எல்லாமே எப்படி இருக்கணும்னா உங்ககிட்ட ஒருத்தவங்க வந்து பேசுறதுக்கு வரணும் என்னன்னே தெரியல சிஸ்டர் உங்ககிட்ட பேசினாலே என் மனசுக்குள்ள அப்படி ஒரு அமைதி எனக்கு அப்படி ஒரு சமாதானம் அந்த மாதிரி வரக்கூடியதாக நம்மளுடைய வாழ்க்கையை வந்து என்னன்னா ஆவியின் கனிகளை காட்டக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும் மத்திய ஏழாவது அதிகாரம் பதினாறாவது வசனத்துல ஆண்டவர் இதை தான் சொன்னாரு அவர்களுடைய கனிகளினாலே அவர்களுடைய கனிகளினாலே அவர்களே அறிவீர்கள் அவர்களை அறிவீர்கள் நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்க முடியும் அவங்களுடைய கனி மூலமா தான் நீங்க வந்து எத்தனை பேய ஓட்டினீங்க எவ்வளவு நாவமான பாசை பேசுனீங்க அதெல்லாம் கிடைய கிடையாது உங்களுடைய வாழ்க்கையில கனிகள் காணப்படுகிறதா ஆவியின் கனிகள் காணப்படுகிறதா அத அது ரொம்ப முக்கியமான காரியம் ஏன்னா அது இருந்தாதான் உங்களை வந்து ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து ஏன்னா கிரியைகள் வந்து கனிகள் மூலமா தான் தெரியும் ஏன்னா இன்னைக்கு நிறைய பேர் ஆண்டவருக்காய் ஓடக்கூடியவர்கள் ஆண்டவருக்காய் காரியம் செய்யக்கூடியவர் இருக்காங்க ஆனா அது ஆண்டவர் சொல்லி செய்யறாங்களா இல்லையாங்கிறது தெரியாத அளவுக்கு இன்றைக்கு நிறைய பேர் தங்களுடைய ராஜ்யத்தை கட்டக்கூடியவர்களா இருக்கிறார்கள் நீங்க வந்து மத்திய ஐந்தாவது அதிகாரம் பதினாறாவது வசனத்துல பாருங்க இவ்விதமாய் மனுஷர் இவ்விதமாய் மனுஷர் உங்கள் நற்கிரியைகளை கண்டு உங்கள் நற்கிரியைகளை கண்டு பரலோகத்தில் இருக்கிற பரலோகத்தில் இருக்கிற உங்கள் பிதாவை மகிமைப்படுத்தும்படி உங்கள் பிதாவை மகிமைப்படுத்தும்படி இப்போ உங்களுடைய வாழ்க்கையில உள்ள கனிகளை பார்த்து என்ன சொல்லணும் நீ வணங்குற தேவன் உண்மையிலே நல்ல தேவன் ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்றேன் உங்களுடைய வாழ்க்கைக்காக நான் ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்றேன் நீங்க இல்லைன்னா அப்படின்னு மற்றவர்கள் நம்மை குறித்து சாட்சி சொல்லக்கூடிய வகையில நம்மளுடைய வாழ்க்கை ஆவியில் நிறைந்ததாக இருக்க வேண்டும் இப்ப அந்த கலாத்தியர் நிறுவம் எழுதிய அப்போசனாய பவுல் அந்த கடிதத்தை எழுதி அந்த சபைய மாற்றினதுனால தான் இன்றைக்கு கிறிஸ்தவம் நம்ம இருக்கக்கூடிய நிலைமையில இருக்கு இல்லைன்னா என்ன ஆயிருக்கும் யூத குல முறைப்பாடியே வாழ்ந்திருப்பாங்க ஒரு பெரிய மாறுதலே வந்திருக்காது அந்த கடிதத்தை பெற்ற கலாத்திய சபைகள் மாறியது நல்லா தெரிஞ்சுக்கொள்ளுங்க ஏன்னா இந்த கடிதம் எழுதப்பட்டது இந்த கடிதம் கலாத்திய சபைக்கு போச்சுது ஏ புத்தி இல்லாத கலாத்தியரேன்னு சொல்லி வாசிச்சதும் அவங்க கோவப்பட்டு கடிதத்தை கிடிச்சு போடல அவங்க கலாத்திய நாட்டில் உள்ள எல்லா சபைகளுக்கும் இந்த கடிதத்தை அழுப்பி அவர்கள் என்ன பண்ணாங்க நம்ம நியாய பிரமாணத்தை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று மக்கள் மேல் ஒரு நுகத்தை கொண்டு வரக்கூடாது நம்ம வந்து விசுவாசத்தினால மாத்திரம்தான் ரட்சிக்கப்பட்டோம் என்று அவர்கள் விசுவாசித்து அதை கை கொண்டு கலாத்திய சபைகள் என்ன ஆச்சு கலாத்திய தேசத்துல உள்ள சபைகள் எல்லாம் ஒழுங்காக அடிப்படை சத்தியத்திற்கு வந்து அவர்கள் எல்லோரும் விசுவாசத்தினால தான் நீதிமான் பிழைப்பான் என்று சொல்லி அவர்கள் விருத்த சேதனத்தை பற்றி கவலைப்படாமல் எல்லோரும் ஒன்றாய் இசைந்து அவர்கள் ஒரு சபையாக வாழ்ந்ததை சரித்திரத்துல காண முடிகிறது அப்போ இன்றைக்கு இதை கேள்விப்படுற நம்ம நம்ம ஏதாவது அவன்றைக்கு அவங்க மோசையினுடைய நியாயப்பிரமாணம் இருந்தது நம்ம ஏதாவது ஒரு நியாயப்பிரமாணம் வச்சிருப்போம் நமக்கு அறியாமலே நம்ம ஒரு சட்டத்திட்டம் வச்சிருப்போம் ஒரு சில சபைகள்ல சொல்லுவாங்க எப்படி பெண்கள் ட்ரௌசர் போட்டு வந்து பாடக்கூடாது முன்னாடி ஒரு சில இதுல ஸ்கர்ட் போட்டு வந்து பாடக்கூடாது ஒரு சிலர் சேலை கட்டிட்டு வந்து பாடக்கூடாது ஒரு சிலர் வந்து வேற மாதிரி இப்ப நமக்கு இதெல்லாம் கேட்டா சிரிப்பு வருது இல்ல நம்மள அறியாம நம்மளும் ஒண்ணு வச்சிருப்போம் அது என்னன்னு பார்த்து அதை நம்ம தான் களைஞ்சறியும் நம்மள அறியாமல நம்ம வச்சிருப்போம் ஏன்னா ஆரம்பிக்கிறவங்க எல்லாரும் அப்படி ஆரம்பிக்கிறது இல்ல தயவு செஞ்சு நன்றாக புரிஞ்சு கொள்ளுங்க ஞானஸ்தானம் பெற்று 
பரிசுத்த ஆவியினால் நிறைந்து பரிசுத்தமாய் வாழுகிறவர்கள் மாத்திரம் இந்த பந்தியில வந்து கலந்து கொள்வாங்க அதுக்கு எதுக்கு அவனுக்கு எதுக்கு அந்த பந்தி அவன் தான் எல்லாமே அவனே ஆயிட்டானே அப்படி ஏதாவது நம்மை அறியாமல் நாம் ஏதாவது ஒரு சட்டம் வச்சிருக்கோம் நம்ம ஏதாவது நியமனம் வச்சிருந்தோம்னா அதை பார்த்து அதை கலை தெரிந்து நம்ம எல்லாருமே விசுவாசத்தினால தான் ரட்சிக்கப்பட்டோம் நம்ம எல்லாருமே நம்மளுடைய கனிகள் மூலமாக தான் அறிந்து கொள்வோம் அதனால நம்ம வாழ்க்கையில மரங்கள் இருக்கோ இல்லையோ கனிகள் மிகவும் அவசியம் அந்த கனிகளை கொடுக்கக்கூடிய வரங்கள் ஆண்டவர் கொடுக்கட்டும் நம்ம எல்லாருமே நம்ம சபையில் இருக்க எல்லாருமே கனிகள் கொடுக்கக்கூடியவர்களாய் நம்மை பார்த்து இந்த உலகத்தில் உள்ளவங்க சொல்லணும் உங்களுடைய பரம பிதா மகிமைப்பட வேண்டும் என்று சொல்லக்கூடியதாய் நம்முடைய வாழ்க்கை இருக்கட்டும் கண்களை மூடி செபிப்போமா